Hello everyone, welcome to the most awaited video of my YouTube channel Need Strategies in Tamil. Guys, in this video, I am going to share my opinion on most predicted expected MCQs in chemistry for the upcoming NEET 2023 exam guys. I have been doing this job for the past 3-4 years guys and every year the results are very fruitful for me as well as for the students especially and following which last year also in NEET 2022 I have predicted both chemistry and physics questions. Out of this chemistry questions 10 to 12 questions came directly in the NEET examinations. If you wish you can go and check my prediction with the NEET 2022 chemistry question paper. You can clearly see the analysis between them guys so adan thodachiya in the version neat 2023 ko ennoda chemistry prediction share panikka verumbra that's why you are standing in this video guys before starting kindly subscribe to my youtube channel neat strategies in tamil and if you are not watching the physics yet innu neenga paakkara na live say physics ka upload panirken two parts la upload panirpa the physics paarenga idukku neenga parts ellame fulla paathu mudichirenga with this we are straight away beginning this video so starting off with in the version or vyathasamana approach koduthirken so guys this year i am going to tell you over chapter name kodutha and the chapter la most expected mcq end the topics la reach panna soli and the topic per solirpa adula the example la inda question kekkalam solittu or prediction mode kuduthiruken enna keta na endha endha topics la solrano and the topics la nalla revision pannittu ponga guys i want to stress a important caution here na ipa solra topics mattum dhaan ungalku neat exam la varum solittu yaaru yosichiradinga idu ennala mudinja alavuku or experience um and previous year analysis vechi share panikra or prediction and expectation dhaan idu mattum dhaan varum idu mattum dhaan na padichittu pona ungala nambi dhaan na padichittu pona idhil rendu varala appdi solittu neenga endra nalla kelvi kekkudadhu idu or add on vishayam guys idhu na na itta nalla neenga chemistry padichittu dhaan irupinga exam ku munadi indha indha topics la romba mukkiyam pa kadasi konja varshama idhaan kekkranga idha miss pannidadinga idha nalla thirupit ponga nalla revision pan போங்க இதில இருந்து क्वेश्चन கேட்க வாய்ப்பு அதிகம் நல்லா பார்த்துட்டீங்கன்னா நீங்க एग्जामல தப்பு பண்ண மாட்டீங்க கரெகட்டான அக்யூரசியில இன்னும் உங்களோட அக்யூரசி ஏறும் இன்னும் உங்களோட மார்க் ஏறும் ரேங்க் பூஸ்ட் ஆகும்ங்கிறது மட்டும்தான் இதோட மெயின் இன்டென்ட் ஐ ஹோப் இது நீங்க ப்ராப்பரான சென்ஸ்ல எடுத்துக்கிட்டு நல்லா ரிவிஷன் பண்ணிட்டு போவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ வித் திஸ் லெட்ஸ் ஸ்ட்ரைட் அவே பிகின் இன்டு தி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஐ அம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் பயோ மாலிகியூல்ஸ் गाइस சோ गाइस பயோ மாலிகியூல்ஸ்ல ஐ அம் எக்ஸ்பெக்டிங் தீஸ் 3 டாபிக்ஸ் ஒன்னு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் புரோட்டீன்ஸ் இல்ல வைட்டமின்ஸ்ல இருந்து கேட்கலாம் நினைக்கிறேன் சோ நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு இதல ரொம்ப மோர் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க especially inside carbohydrates in the artificial sweeteners gra indha or topic vandha recent years la check pandranga maybe indha varsham kekkalam and proteins portha varaikum basics proteins oda structure basics la konja paathittu mukkiyama neenga nyabagam vechikka vendi vishayam classification of amino acids guys example vechirukka na kaatuven adutha vitamins portha varaikum i think it is a definite question anikira kandipa vitamins deficiency disorders la indha kadanda 2 3 years a consistent a question irukku so kandipa indha vitamin deficiency disorder indha vitamin deficient ana indha disease varun solli kanna mudi அந்த டேபிள்ல படிக்கணும் गाइस இட்ஸ் a very important thing nc ல கொடுத்திருக்காங்க படிங்க போது ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஆர்ட்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர் பேஸ் பண்ண क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா சோ திஸ் இஸ் தி क्वेश्चन गाइस ஆர்ட்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர் பத்தி ஒரு சிம்பிளான क्वेश्चन இருக்கு இதுல நிறைய ஒன் லைனர்ஸ் இருக்கும் nc ல லைன் பிளைன் படிச்சு முடிஞ்சா நோட் செலுத்துங்க இல்ல ஹைலைட் பண்ணிட்டு नीट एग्जाम முன்னால திருப்பி போணும் சோ இது ஒரு இந்த 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 ஆர்ட்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர் பேஸ்ட் ஆன क्वेश्चन இது அண்ட் we are going to talk about this proteins guys அந்த proteins ல கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அமினோ அசிட்ஸ் சொன்னல அத பேஸ் பண்ண क्वेश्चन இது சோ இதுல எது பேசிக் அமினோ அசிட் கேக்குறாங்க இதுல எது நான் எசன்ஷியல் அமினோ அசிட் கேக்குறாங்க இந்த மாதிரி கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ் பண்ணி கேக்கலாம் கொஞ்சம் கோத்துர் பண்ணிக்கோங்க இது இல்லாம மத்ததா அந்த டாபிக் உள்ள படிக்க ட்ரை பண்ணுங்க நல்லா வேகமா எம் சைடு கட கடக்கறத திருப்பி பாத்துட்டு போங்க பிளஸ் ஃபோர் மார்க்ஸ் ஈஸியாக கொண்டு வர முடியும் ரொம்ப சிம்பிளான சாப்டர் தான் ரொம்ப தியரிட்டிக்கல் சாப்டர் என் சைட்ல தான் கேட்பாங்க அடுத்த கைஸ் ஐ ஹவ் டாக்கட் அபவுட் த விட்டமின் சி டெஃபி விட்டமின் டெஃபிஷியன்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதெல்லாமே விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி ஸோ ஆர்பிசி உங்களுக்கு டெஃபிஷியன்சி இருக்குன்னா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வரும் அதே சமயம் உங்களுக்கு ஆஸ்டியோமலேஷன் எந்த டிசீஸ் காஸ் பண்ண விட்டமின் டி அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி விட்டமின் பி ஒன் போச்சுனா உங்களுக்கு பெரிய பெரிய வரும் தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி அதோட டிசார்டர்ஸ் அந்த டேபிள் என்சியாட்டில் இருக்கு தரமா தெளிவா முடிச்சு போனோம் गाइस சோ திஸ் இஸ் ஆல் அபௌட் பயோ மாலிகியூல்ஸ் ஐ அம் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃபார் தி அப்கமிங் இயர் வித் திஸ் वी आर गोइंग ஃபார் தி செகண்ட் சாப்டர் गाइस தட் இஸ் அமைன்ஸ் சோ அமைன்ஸ் வந்து ஒரு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ல முக்கியமான ஒரு சாப்டர் ஜெனரலா எல்லா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ஸ்க்குமே ஒரு காமன் இது இருக்கு எல்லா நேம்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் படிக்கணும் எவ்ரி நேம்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் இஸ் a potential question ஒரு ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கனா ரியேஜென்ட் அதோட ரியாக்டன்ட் அதோட ப்ராடக்ட் எந்த टेंपरेचर கண்டிஷன்ஸ் அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதெல்லாம் வெச்சு தான் உங்களுக்கு ஃபில் இன் தி ब्लैங்க்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட் தி சொல்யூஷன் மேட்ச் டைப் क्वेश्चंस எப்படியான கேக்கலாம் சோ ஜெனரல் ஆர்கே ஒரு ஜெனரலா எந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் எடுத்தாலும் இதான் அப்ரோச்சா இருக்க
ஒரு டாபிக் இல்லாமல் பேப்பரே இருக்காது டைசோனியம் சால்ஸோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க இதோட கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டி எல்லாமே நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணியிருக்கணும் அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு போங்க அடுத்து பெசிசிட்டி ஆஃப் அமைன்ஸ் பொட்டென்ஷியல் கொஷின் ஆர்டர் ஆஃப் பெசிசிட்டி கேட்பாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஷின் கொடுத்தாங்க நீங்களே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இது வந்து ஹின்ஸ்பர்க்ஸ் ரீஜன் பேஸ்டு கொஷின் கேசிது இது வந்து ஹின்ஸ்பர்க்ஸ் பேஸ்டு கொஷின் சும்மா பார்த்துக்கோங்க இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் அப்புறம் டயசோனியம் சால்ட்டும் நமக்கு இது ஃபார்ம் ஆகலாம் ஸோ இதோட ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இனிஷியல் ப்ராடக்ட் நமக்கு ரீஜென்ட் எல்லாமே ஜஸ்ட் கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பேஸ் பண்ண கொஷின்ஸ் வரலாம் ஸோ எல்லாமே ஹின்ஸ்பர்க் ரீஜன்டாக ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து கைஸ் டயசோனியம் சால்ஸ் டிப்பிக்கல் டயசோனியம் சால்ஸ் பேஸ்ட் கொஷின் ஸோ இந்த டயசோனியம் சால்ட் நீங்கள் படிக்கணும்னா கண்டிப்பாக அதோட ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாக படிக்கணும் இட்ஸ் அ டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிள் கைஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெசிசிட்டி ஆஃப் அமைன்ஸ் இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பொட்டன்ஷியல் கொஷின் இது வந்து மிஸ்டேக் ப்ரோன் மைனஸ் ஒன் மார்க் வந்து நிறைய பேருக்கு மாற்றி கொடுக்கும் அப்போ இது ஒரு ரேங்க் டிசைடிங் கொஷினாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீட் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடினாலோ இல்லை ஒரு நாள் மட்டும் இதை ரிவிஷன் பண்ணிட்டு போனால் ஹார்டாக சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் கைஸ் பெசிசிட்டி ஆஃப் அமைன்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க என் சைட்ல ஒரு ட்விஸ்டோட கொடுத்துருப்பாங்க அதோட ரீசனோட படிச்சுக்கோங்க மறக்காது ஓகே அண்ட் ஃபைன் கைஸ் வித் இஸ் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் அந்த சாப்டர் தட் இஸ் அல்டிஹைட் கீட்டோன்ஸ் கார்பாக்சில் கசித் அல்டிஹைட் கீட்டோன் கார்பாக்சில் கசினாவே ஒரு ரியாக்ஷன் கண்டிப்பா மனசுக்கு வந்து நிக்கணும் எல்லா நேம்டு ரியாக்ஷனும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் இல்லாமல் கண்டிப்பாக உங்கள் மனசுக்கு அடித்து நிற்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா திஸ் கைஸ் ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் அண்ட் கேனிசர் ஒரு ரியாக்ஷன் ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் இருக்குது க்ராஸ் ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் இருக்குது ரெண்டுமே உங்கள் ஃபிங்கர் டிப்பில் இருக்கணும் அடுத்து கேனிசர் ரியாக்ஷன் இருக்கும் இது எல்லாமே பொட்டன்ஷியலி மைனஸ் ஒன் மார்க்ஸ் எடுத்துகிட்டு வர வாய்ப்பு இருக்குது இது எல்லாமே கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணிங்க சின்ன கேர்லஸ் மிஸ்டேக் பண்ணாலும் அந்த மொத்த கொஷின் தப்பாக போயிடும் அதனால் கண்டிப்பாக எக்ஸாமினர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண நினைப்பாங்க உங்களோட கடமை கண்டிப்பாக அதை பார்த்துட்டு போகணும் எக்ஸ்ட்ரா பிட் ஆஃப் எஃபர்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போங்க இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் இந்த டைரக்டாக இதை பற்றியும் கொடுக்கலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஷின் கேட்கலாம் இதை வச்சு இல்லை ஒரு அப்ளிகேஷனை கொடுத்து இந்த ஃபார்முலா இந்த ரியாக்ஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணி மேட்ச் இட் பண்ணு சொல்லி கொடுக்கலாம் வாய்ப்புகள் இருக்கு நல்லா பார்த்துக்கோங்க அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஈத்தர் கைஸ் ட்ரை ஈத்தர் ப்ரிப்பரேஷன் அதோட கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டி புக்கில் இருக்கு தெளிவாக இருக்கு நீங்கள் பாருங்கள் போதும் அடுத்து அசிடிட்டி ஆஃப் கார்பாக்சில் கேசிட்ஸ் வச்சு ஆர்டர் ஆஃப் அசிடிட்டி இல்லை ஆர்டர் ஆஃப் பேசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இந்த அசிடிட்டி ஆஃப் கார்பாக்சில் வேறு <laughs> கொஷின்ஸ் <laughs> With this, we are going for the another chapter, Alcohol, Phenol, Ether. Very important, potential questions. Can you ask questions? Can you ask questions? பார்ப்போம் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின் ஃப்ரம் திஸ் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபினால் கைஸ் ஆல்வேஸ் எவ்ரி டைம் ஐ யூஸ் டு எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் கொஷின் கைஸ் ஃபினாலுக்கு ஒரு பேஜில் கொடுத்தா ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரிப்பரேஷனில் அடுத்த ரியாக்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்கும் அதெல்லாமே ஃபிங்கர் டிப்பில் ஒரே பேஜ் எழுதிங்கன்னா சந்தோஷம் இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை ஜஸ்ட் கோத்ரூ பண்ணிட்டு போங்க பொட்டன்ஷியல் கொஷின் கேட்டால் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் மேட்ச் டைப் கம்ப்ளீட் த ரியாக்ஷனில் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈதரில் பார்க்குறப்ப வில்லியம் சென்சிந்தசிஸ் பொட்டன்ஷியல் கொஷின் கைஸ் வில்லியம் சென்சிஸ் பொட்டன்ஷியல் கொஷின் ஆனிசோல் ஃபார்மேஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் முக்கியமான கொஷின் கண்டிப்பா ஆனிசோல் நீங்க கண்டிப்பா படிச்சாலும் அடுத்து எட்டாட் ரியாக்ஷன் கேட்ரமேன் கோச் ரியாக்ஷன் இது எல்லாமே நான் ஜெனரலா எல்லா நேம்டும் படிக்க சொல்லியிருக்கேன் எல்லாமே இதெல்லாம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்கு ரியஜென்டா டைரக்டா இன்டெரக்டா அப்ளிகேஷனா கேட்கலாம் ஆல்கஹால் ஆல்கஹால் பினோலிதர் கைஸ் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஐ திங்க் ஸோ திஸ் வந்து ஒரு வில்லியம் சென்சஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஸோ கரெக்டா ஆன்சர் வந்து வில்லியம் சென்சஸ் இருக்கும் நீங்க படிச்சுக்கோங்க எப்படி இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க ஆன்சர் எது கரெக்டா இருக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கைஸ் வில்லியம் சென்சஸ் வச்சு இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு பொட்டன்ஷியல் கொஷின் எதிர்பார்க்கிறேன் ஃபைன் சூப்பர் நான் வித் இஸ் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் அந்த சாப்டர் தட் இஸ் ஹாலோ வல்கேன்ஸ் அண்ட் ஹாலோ ரேஞ்ச் கைஸ்
அதில் இந்த வருஷம் கேட்க சான்ஸ் இருக்கும் என் மனசு தோணுது நல்லா படிச்சுப்போங்க அடுத்து டிஹைட்ரோஹாலஜினேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் இது எப்படி நமக்கு இருக்கும் இதோட பேலன்ஸ் என்ன இது என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க டிஹைட்ரேஷன் டிஹைட்ரோஹாலஜினேஷன் ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன் இந்த ஹாலோல்கேன்ஸ் ஹாலோரின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ பேசிக்கலி எக்ஸாம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜைட்ஸ் ரூல் பேஸ் பண்ண கொஷன் இதாங்க ஸோ இதெல்லாமே ஜைட்ஸ் ரூல் வந்து கேட்டு கேட்டு காட்டுங்க ஸோ இது மாதிரி வந்து ஜைட்ஸ் ரூல் பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு ஆன்சர் இருக்கமா இருக்கும் அதே சமயம் அடுத்த கொஸ்டின் அதே மாதிரி தான் ஸோ ஜைட்ஸ் ரூல் பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் அதே சமயம் எலிமினேஷன் ப்ராசஸ் டிஹைட்ரோஹாலஜினேஷன் எல்லாமே கவர் ஆயிருக்கு நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கைஸ் ஓகே ஸோ நவ் வித் இஸ் யூ கோயிங் ஃபார் டாப் சாப்டர் தட் இஸ் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் கைஸ் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் எக்ஸாம் எஸ் ஃபேவரட்டாக ரொம்ப நாளைக்கு மாட்டுறது அது பட் இப்போ வந்து கண்டிப்பாக ஃபேவரட்ஸ் தான் பட் அந்த அளவுக்கு நாலஞ்சு கொஷினாக கேட்கல ரெண்டு கொஷின் கேட்குறாங்க மேக்ஸிமம் மூணு கொஷின் தான் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறப்ப கிவ் ப்ராப்பர் டைம் அண்ட் டு பி மோர் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ட் இயர்ஸ் அந்த ரொம்ப பேசிக்ஸையும் ஐசோமரிசம் ஐயூபிஎஸ்சி நாமன் கிளிச்சர் கேட்கறது இல்லை ஆனால் என்ன கேட்டால் கண்டிப்பாக இந்த மொத்த சாப்டர் படிக்கணும் எவ்ரி பா எவ்ரி டாபிக் இஸ் எ பாசிபிள் கொஷின் இந்த சாப்டர் கண்டிப்பாக ஐயோபிஎஸ்சி நாமன் கிளிச்சர் படிச்சுட்டு போகணும் ஐசோமரிசம் படிச்சுட்டு போகணும் ஆனால் ரீசன்ட் இயர்ஸில் கேட்கறதுல அப்படி டைம் இல்லாதவங்க அட்லீஸ்ட் எது தான் படிக்கலன்னா இந்த பாண்டிங் இன் கோஆர்டினேஷன் காம்போ சாப்டர் இருக்கு டாபிக் இருக்கு அது கண்டிப்பா படிக்கணும் அதுல இந்த போர்ஸ் மேக்னெட்ரான் பாரா மேக்னெட்டிகா டயா மேக்னெட்டிகா ஸ்டேபிள் ஆன் ஸ்டேபிள் ஆன் இன்னர் ஆர்பிட்டல் அவுட் ஆர்பிட்டல் அந்த மாதிரி எல்லா குட்டி குட்டியா நிறைய இருக்கும் அது எல்லாமே நீங்க படிச்சு போனோம் போர் மேக்னெட்ரான் மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் கண்டிப்பா ரொம்ப முக்கியம் गाइस இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா பிராக்டிஸ் இந்த மொத்த சாப்டர் நீங்க அடிச்சு தள்ளணும்னா பிராக்டிஸ் மோர் 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 பிவிக்யூஸ் PYQs ல இல்லாத மாடல் இல்லைங்க எல்லா மாடலும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இருக்கு இந்த ஒரு சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்டென்சிவா கேட்டிருக்காங்க ஸோ கான்சென்ட்ரேட் யூ கேன் டூ இட் திஸ் சாப்டர் டிஃபிகல் சாப்டர் தட்டிட முடியும் உங்களால் ஓகே அடுத்த கைஸ் ஃபீல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் லிகன்ஸ் ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ஐசோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் லிகன்ஸ்னு அந்த ஆர்டர் மறந்துடாதீங்க பொட்டன்ஷியல் கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு அந்த ஃபீல்டு கிறிஸ்டல் ஃபீல் தியரி வச்சு நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க அடுத்த கிறிஸ்டல் ஃபீல் தியரி இட்ஸ்எல்ஃப் இஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இதை டேரக்டாக தியரி கேட்கலாம் ஸ்டேட்மெண்ட்டா இல்லை அப்ளிகேஷன் ஒரு கேட்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து அல்மோஸ்ட் ஆர்கானிக்ல முக்கியமான சாப்டர்லாம் பார்த்துட்டோம் கடைசி இந்த கோஆர்டினேஷன் காமஸ் கெமிஸ்ட்லாம் பார்த்துருக்கோம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஜங்க் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்து ரொம்ப குரூஷியலாக இப்போ சாப்டர்ஸ் இவ்வளோ பார்க்க போகுது கொஞ்சம் இன்னார்கானிக்குள்ள டெப்தாக போக ஆரம்பிச்சோம் பீரடிக் டேபிள்குள்ள வந்தீங்கன்னா D and F block elements, guys. Again, NCRT based chapter, NCRT value and all. Kekwe maata. Idhi la, inda vasha expect pundra na. In the general properties, general properties of D block elements no topic irukka. Adho udhara go through pundi konga. To be more specific, in the compounds, compounds of D block elements kekwe chance irukko. Nariya thonu dhe nakku. So guys, we can expect, we can expect this K2CR2O7, KMNF4, these topics. Especially K2CR2O7 extra concentrate pundu maa yamans kusun nadu. Adhi the oxidation states of the D block, guys. Very, very important. In the oxidation state vachhi potential question kekla. கஷ்டமான क्वेश्चन கேட்டா இது இல்ல நீங்க மாஸ்டர் இருக்கீங்கனா தட்டி இல்ல गाइस ஆக்சிஜன் கண்டிப்பா தெரியும் வெனடியம்னா V3+ தெரியும் அந்த மாதிரி டைட்டானியம் T4+ அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் வேற வேற காம்பவுண்ட்ல என்னென்ன ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் இருக்குன்னு ஃபாலோ பண்றங்கறத யோசிக்கணும் गाइस ஓகே ஃபைன் அண்ட் ஆக்டினாய்ட்ஸ் அண்ட் லாந்தனாய்ட்ஸ் பத்தி கேட்டிங்கனா ஐ பிரெஃபர் யூ டு ரீட் ஆக்டினாய்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் தென் லாந்தனாய்ட்ஸ் போங்க ஆக்டினாய்ட்ஸ்ல முக்கியமான क्वेश्चन இந்த வருஷம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா எனக்கு ரொம்ப தோணுச்சு ஓகே சோ தீஸ் ஆர் 3 திங்ஸ் ஐ அம் எக்ஸ்பெக்டிங் திஸ் இயர் இன் டி அண்ட் எஃப் ப்ளாக் எலமெண்ட்ஸ் गाइस இதெல்லாம் எப்பயும் போல படிக்க நீங்க படிங்க இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபோகஸ் கொடுங்க போதும் ஓகே அந்த காம்பவுண்ட்ஸ் மட்டும் மறந்துறாதீங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் गाइस ஃபைனா நெக்ஸ்ட் வி திஸ் வி ஆர் சாலவிங் சம் பிராக்டிஸ் எம்சிக்யூ பர் கே2 CR2O7 வச்சு நீ IAPMT 12ல கேட்டிருக்காங்க 11ல கேட்டிருக்காங்க பொட்டன்ஷியல் பொட்டன்ஷியல் கொஸ்டின் गाइस நல்லா பாத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இது ஓகே அடுத்து இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மென்ட் ரிகார்டிங் அந்த மறுபடியும் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் இதெல்லாம் இன்டர் இன்டர்லேட் இருக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் தி டி بلاக் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு சோ அதை இன்டர்லேட் பண்ணி உங்களுக்கு ஸ்டேட்மென்ட் बेस्ड क्वेश्चन கூட கேட்க சான்ஸ் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் ரெடியா இருக்கணும் ந
டிப் ஆஃப் த ஃபிங்கரில் இருக்குங்க கைஸ் நோபிள் கேசஸை மிஸ் பண்ணவே கூடாது ரெண்டே பேஜ் தான் இருக்குது பொட்டன்ஷியலாக ஒரு எம்சிக்கு கேட்க சான்ஸ் இருக்குங்கிறப்ப கண்டிப்பாக ரெண்டு பேஜை படிக்கணும் கைஸ் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஓகே அடுத்து குளோரின் ஹாலஜன் செவன்டீத் குரூப் படிக்கணும்னு வச்சிங்கன்னா செவன்டீத் குரூப் கொஞ்சம் கடியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இன்டர் ஹாலஜன் காம்பவுண்ட் படிங்க அதுக்கப்புறம் ஆக்சோ ஆசிட்ஸ் ஆஃப் குளோரினோ ஃப்ளோரின் கிடச்சா படிங்க குளோரினாக ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீத் குரூப் படிக்கிறப்ப சல்ஃபராக ஆக்சிஜனாக கேட்டிங்கன்னா கிவ் மோர் டைம் டு சல்ஃபர் லெஸ் டைம் டு ஆக்சிஜன் பிகாஸ் இது அதில் இல்லாமல் அது முடிச்சுட்டு காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன்த் குரூப் ஓரலாக படிங்க கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஜஸ்ட் ரீடு கொடுத்துட்டு போங்க கடைசி நேரத்தில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஓகே அடுத்த கைஸ் ஃபிஃப்டீன்த் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜ் ஆஃப் நைட்ரஜன் அண்ட் நைட்ரிக் ஆசிட் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்ட் இந்த சேர் தன்னை ரீசெண்ட் இயர்ஸில் கேட்கல கண்டிப்பாக கேட்க நினச்சாங்கன்னா ஆக்சிஜ் ஆஃப் நைட்ரஜனும் நைட்ரிக் ஆசிட் கேட்கலாம் கைஸ் ஓகே அடுத்து ஹாலேஜ் அண்ட் ஆக்சோ ஆசிட்ஸ் ஆஃப் ஃபாஸ்ஃபர் வச்சு நமக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இன்னும் ஃபிஃப்டீன்த் குரூப் ஸோ ஸோ ஃபார் ஸோ குட் உங்களுக்கு அஞ்சு டாபிக் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மொத்த பெரிய பீப்பிளாக கிளம்பிட்ட கொஞ்சம் ஈஸி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் நினைக்கிறேன் இதை மட்டும் மனசில் வச்சு நல்லா இதை திருப்புங்க மற்றதெல்லாம் மேலாக திருப்பிட்டு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா உங்களோட டெக்னிக்கை கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ கைஸ் வித் திஸ் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் அனதர் சாப்டர் இதுக்கப்புறம் எல்லாமே மோஸ்ட்லி குடி விடியாக தான் இருக்கும் லெட் சி ஃபாஸ்ட் திஸ் இஸ் கைஸ் மெட்டலர்ஜி மெட்டலர்ஜி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரிஃபைனிங் மெத்தட்ஸ் கைஸ் கன்சிஸ்டண்டாக ஏனே தெரிலங்க அவங்க அப்படி கேட்குறாங்க ரிஃபைனிங் மெத்தட்ஸ் ரிஃபைனிங் மெத்தட்ஸ் கண்டிப்பாக படிக்கணும் வான் ஆர்கல் மெத்தட் எல்லாமே ஃபிங்கர் டிப்பில் இருக்கணும் நிக்கலுக்கு அதெல்லாமே கன்ஃபார்ம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இது இல்லாமல் கொஞ்சம் உங்களை கஷ்டப்படுத்த நினச்சாங்க ஃபேக்சுவலாக இல்லை கான்செப்ட்ஷுவல் நினச்சாங்க உங்களோட இதை டெஸ்ட் பண்ண நினச்சாங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எலிங்கம் டயக்ராம் கைஸ் அதில் எந்த காம்பவுண்ட் எந்த காம்பவுண்டை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் ஆக்சிடைஸ் பண்ண முடியுங்க அதை கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேபிள் படிச்சிங்கன்னா படிக்க 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 உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் கைஸ் ரொம்ப முக்கியம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வித் திஸ் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் அந்த டாபிக் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருங்க பாருங்கள் போரான வானாட்கள் மெத்தட் மான்ஸ் ப்ராசஸ் லிக்விட் ஃபேக்ஷன் அண்ட் ஜோன் ரிஃபைனிங்னு பொட்டன்ஷியல் கொஷின்ஸ் எப்படி வேணா மாற்றி மாற்றி கேட்கலாம் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் கொடுக்கலாம் கம்ப்ளீட் ரியாக்ஷன் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி அழகாக மேட்சி டைப் கொடுத்து கண்டுபிடிப்பா தம்பின்னு சொல்லி கொடுத்தலாம் எப்படி வேணா கேட்கலாம் கைஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப் ஆன் த எக்ஸாமினர்ஸ் பட் கான்செப்ட் இஸ் சேம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் கைஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு பெருசாக கொடுக்கல அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்ஜைம்ஸ் கேட்டலிசிஸ் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஒரு சைடு அதெல்லாம் பேசிக்ஸ் வருஷம் வருஷம் மிஸ் பண்ணாமல் கேட்குற ஒரு டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா கொலாய்ஜ் கைஸ் கொலாய்ஜ் அவங்க என்ன நடந்தாலுமே கொலாய்ஜ் மிஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க கொலாய்ஜில் நிறைய குட்டி குட்டி டாபிக் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கொலாடல் சால் அதெல்லாம் படிக்கணும்னா கண்டிப்பாக படிச்சு தான் ஆகணும் ஸோ அதில் ரிப்பீட்டடாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப்பிக்கை டெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் கடந்த அஞ்சுலேருந்து எட்டு வருஷமாக வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது ஒன்று கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்கணும் இது இல்லாமல் கடந்த கொஞ்சம் வருஷமாக கேட்கல ஆனால் பொட்டன்ஷியல் கொஷின் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் இஸ் ஃப்ரெண்ட்லிச் அப்சார்ப்ஷன் ஐசோத்தம் இந்த ஒரு டாபிக் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த கிராஃப் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்சார்ப்ஷன் ஐசோத்தம் கிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கிராஃப்லோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க கீழே ஃபார்மில் அதுவும் ஜஸ்ட் கோத்துரு பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் கொஷின் கொடுத்துருக்கேன் பார்ப்பீங்க ஸோ இது வந்து ஒரு கொலாடல் சொல்யூஷன் பேஸ் பண்ணி டிண்டால் எஃபெக்ட் எது காட்டு காட்டாதான் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கொலாடல் சொல்யூஷன் பார்க்க ஈஸியாக இருந்தாலும் இட்ஸ் அ பிட் ட்ரிக்கி டாபிக் கைஸ் இந்த ட்ரிக்கி டாப்பிக்கில் போய் மாட்டிடக்கூடாது ப்ராப்பராக என்சிஆர்டி ரீடிங் நல்லா பண்ணிட்டு போனீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷனோ இல்லை அது பேஸ் பண்ண எம்சிக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண போனீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ப்ளஸ் ஃபோர் மார்க்ஸ் வாங்கிட்டாலாம் ட்ரிக்கெல்லாம் மாட்டி மைனஸ் ஒன் வாங்கிட்டு வர வாய்ப்பு இருக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபோக்கஸ் கொரோடல் சொல்யூஷனுக்கு கொடுத்து படிங்க அடுத்து கம்மிங் பேக் டு த திங் கைஸ் அதில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாம் எதுவும் கொடுத்துருவாங்க ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரெண்ட்லி அப்சார்ப்ஷன் ஐசோத்தம் அசன் பார்த்து அந்த கிராஃப் அந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு கிராஃப் இருக்கும் அது கீழே ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஒன் பை என்லாம் வச்சு ஸோ நல்லா பார்த்